இன்றைக்கி பீடட் ஆர்ச் டிசைன் போட போகிறோம் அதுக்கு நான் பிங்க் கலரும் க்ரீன் கலரும் சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் நீடில் நம்பர் லெவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எம்எம் எடுத்திருக்கேன் அதில் நம்ம பீடட் வந்து ரெண்டு சைஸ் பீடு யூஸ் பண்ண போகிறோம் கோல்டன் பால் பீடு தான் இது வந்து பிக் சைஸ் அப்புறம் இது ஸ்மால் சைஸ் இந்த ரெண்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் இந்த டிசைனுக்கு மட்டும் சாரியோட பேக் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் முந்தி பகுதியோட பேக் சைடு பின் பக்கத்தோட எச்சை பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு நான் நாட் போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு டூ டைம்ஸ் வந்து நார்மல் முடிச்சு போட்டு நாட் பண்ணிக்கோங்க செக்யூர்டாக இருக்கணும் அதுக்காக அதை பண்ணிவிட்டு நம்ம டிசைனுக்கான க்ரோஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம என் லெஃப்ட் ஹேண்டில் வந்து த்ரெட்டை ஹோல்டு பண்ணிக்கிட்டு நீடியில் சாரியில் இன்சர்ட் பண்ணி சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் செயின் போட போகிறேன் சிங்கிள் செயின் போட்டுட்டு செயின் எங்கே எண்ட் ஆகுதோ அங்கே லாக் பண்ண போகிறோம் அதாவது சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் நீடியில் இன்சர்ட் பண்ணி த்ரெட்டை ஒன் டைம் எடுத்து அந்த ரெண்டு லூப்பையும் சேர்த்த மாதிரி ஒரு லூப் எடுக்கணும் இதுதான் சிங்கிள் க்ரோஷே இப்போ போட்டுட்டு அடுத்தது அகெயின் ஃபோர் டைம் சிங்கிள் செயின் போட்டு லாக் பண்ணிக்கணும் டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிசைனுக்கு வந்து நான் சிங்கிள் கலர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்ச்சுக்கு சாரி ஃபுல்லாக இந்த க்ரீன் கலர் மட்டும்தான் வரப்போகுது டெசல்க்கு தான் நான் பிங்க் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போது டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணி ஆச்சு இப்போது நம்ம பீடு ஆட் பண்ண போகிறோம் கோல்டன் பால் பீடு வந்து பெரிய சைஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒன்று ஒன்று அட்டாச் பண்ணிட்டே வரணும் கண்டினியூஸாக ஃபைவ் பீட் வந்து இது மாதிரி அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இந்த இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஆர்ச்சு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆர்ச்சோட ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் கொஞ்சம் கூட மிஸ் ஆகாது ஆர்ச்சோட ஷேப் வரலன்றவங்களுக்கு இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து மடித்த மாதிரி பிடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம ஃபோர் டைம்ஸ் செயின் போட்டால் எவ்வளோ கேப் வரும் அந்த கேப்பில் லாக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சப்போஸ் எப்படி லா எவ்வளோ கேப் விடுறதே தெரிலனா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டைம் செயின் போட்டிருப்போம் இல்லையா அதோடய லென்த்தை வந்து அளந்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இது லாக் பண்ணும்போது மார்க் பண்ணி கூட லாக் பண்ணிக்கலாம் முடிச்சுட்டு த்ரீ டைம்ஸ் சிங்கிள் செயின் போட்டு ஒன் டைம் சிங்கிள் டைம் லாக் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணிவிட்டு த்ரீ டைம் சிங்கிள் செயின் போட்டு ஒன் டைம் லாக் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிங்கிள் செயின் போட்டு சாரியை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போது சாரியோட ஃப்ரண்ட் சைடு உங்களை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே நம்ம ட்ரிபிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் எங்கே ட்ரிபிள் க்ரோஷே வந்து எங்கே போட்டுட்ருக்குறோன்னா பீடை அட்டாச் பண்ண த்ரெட் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு பீடுக்கும் தனித்தனி த்ரெட் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு பீடுக்கும் த்ரீ டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரோஷே வரும் ஃபைவ் பீடுனா ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் 5 இன்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வந்து ட்ரிபிள் க்ரோஷே போடணும் ஸோ ஏன் நான் இந்த டிசைனுக்கு மட்டும் பேக் சைட்லேருந்து ஆரம்பித்தேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ட்ரிபிள் க்ரோஷே வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் போட்டுட்டுருக்குறோம் இல்லையா இந்த இந்த ட்ரிபிள் க்ரோஷே மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வியூ ஆகும் இந்த ஆர்ச்சில் ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கும்போது வந்துச்சுன்னா தான் லுக் வைஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இந்த டிசைனை பீடு அட்டாச் பண்ணும்போது பேக் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு பீடுக்கும் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ட்ரிபிள் க்ரோஷே போடணும் நிறைய பேர் கமெண்ட்ல கேட்கறது கரெக்டான ஆர்ச்சி ஷேப் வரல அப்படின்றது தான் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பா புதுசா ட்ரை பண்றவங்களுக்கு கூட ஆர்ச்சி ஷேப் கரெக்டா வரும் உங்களுக்கு சிம்பிளாகவும் ரொம்ப சீக்கிரமாக முடியக்கூடிய டிசைன் அதே மாதிரி வியூ பார்த்தீங்கன்னா டிசைனோட வியூ ரொம்ப கிராண்ட் லுக் தருது நீங்கள் நான் சாஃப்ட் சில்க்ஸ்க்கெலாம் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ லு கிராண்ட் லுக்காக இருக்கும் இது நான் ஃபோர்த்து பீடுக்கு 
ட்ரிபிள் க்ரோஷே போட்டுட்டுக்கிறேன் த்ரீ டைம்ஸ் நீடில் டூ டைம்ஸ் நீடில் மேலே த்ரெட் போட்டுக்கணும் போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கல் லூப் போட்டு சேர்த்து த்ரீ இருக்கும் இப்போ நீடில் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு லூப் எடுத்திங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூவாக ஒரு லூப் ஆகும் செகண்ட் டூ ஒரு லூப் தேர்டு டூ ஒரு லூப் த்ரீ டைம்ஸ் வந்துருச்சா ட்ரிபிள் க்ரோஷே இந்த மாதிரி தான் போடணும் ட்ரிபிள் க்ரோஷே இந்த பீடு இன்சர்ட் பண்ணும்போது த்ரெட்டு வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ கொஞ்சம் எடுக்க முடியாத மாதிரி இருந்ததுன்னா பீடை வந்து லைட்டாக இழுத்து பிடிச்சிங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் உங்களுக்கு ஒரு கேப் கிடைக்கும் த்ரெட்டுக்கும் பீடுக்கும் அதில் நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போது அந்த லென்த் வந்து எங்கே வருதோ கரெக்டாக அந்த இடத்துல சாரீல லாக் பண்ணுங்க மேலே இருக்க ஃபோர் டைம்ஸ் செயினில் இல்லை சாரீலேயே லாக் பண்ணுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு நியராக லாக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கரெக்டாக கிடைக்கும் ஒன் டைம் சிங்கிள் க்ரோ ஷேப் செயின் சிங்கிள் செயின் போட்டு கீழே லாக் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல லாக் பண்ணிவிட்டு ஒன் சிங்கிள் செயின் போட்டு சாரியை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அகைன் பேக் சைடோட சாரியோட பேக் சைடுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நான் ஸ்மால் சைஸ் பால் பீட் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ட்ரிபிள் க்ரோஷே போட்டுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ்க்கும் ஒன் ஒன் பீட் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பீட் வந்து அட்டாச் ஆகும் இங்கே இதில் வந்து மெயினாக ஒரு ஒரு டைம் சாரியை டேர்ன் பண்ணும்போது ஒரு டைம் சிங்கிள் செயின் போட்டு டேர்ன் பண்ணுங்கள் அது தான் உங்களுக்கு ஷேப்பை கரெக்டாக கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம லாக் பண்ணுற பொசிஷனும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னலையா டூ அந்த டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு நியராராக லாக் பண்ணுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும்ட்டு ஸோ அப்படி பண்ணும் போது உங்களுக்கு போ ரெண்டு சைடும் வந்து ஈக்குவலாக ஒரே சைஸாக காட்டும் ஆர்ச்சோட லென்த்து ஒரு ஒரு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷேக்கும் ஒரு ஒரு பீடு இதை அட்டாச் பண்ணி முடித்ததும் நம்ம டசில் கட்டுறதெல்லாம் பார்க்கலாம் இவ்வளோதான் நம்ம டிசைன் இது இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் லுக் வைஸ் ரொம்ப கிராண்டாக கொடுக்கும் இதை முடிச்சுட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து டசில் கட்டுக்கான கேப் விட்டுட்டு அகைன் திரும்ப ஆர்ச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பீடு அட்டாச் பண்ணி முடிக்க போறேன் இப்போ இங்க லாக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்ம ஒரு ஆர்ச் போட்டு முடிச்சாச்சு ஃபோர் டைம் சிங்கிள் செயின் போட்டு அதோட லென்த் கரெக்டா இருக்கிற இடத்துல லாக் பண்ணிக்கோங்க டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணிட்டு அகைன் ஃபோர் டைம்ஸ் சிங்கிள் செயின் போட்டு லாக் பண்ணுங்க டூ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணிட்டோமே பீட் இன்சர்ட் பண்ணுங்க நான் மறந்துட்டு பீட் எடுக்க போயிட்டேன் ஒன் டைம் மட்டும் லாக் பண்ணிட்டு அதான் அந்த டிலே ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட ஆர்ச் வந்து இப்படி தான் வரும் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு டெசல் கட்டது பார்க்கலாம் டெசல் கட்டுறதுக்கு வந்து நான் கேப் பீடு யூஸ் பண்ணி கட்ட போகிறோம் இங்கே அதுக்காக பிங்க் கலர் த்ரெட் எடுத்து நான் காமிச்சிருந்தாலே அந்த மாதிரி நம்ம டை பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீடில் ஆஷ் யூஷுவல் எப்பயும் கொத்துக்கிற மாதிரி சிக்ஸ்டி ஸ்டேர்ன்ஸ் எடுத்து கொத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு கரெக்டான லென்த்தில் ஜஸ்ட் வந்து மடித்து பிடிச்சிக்கோங்க மடித்து பிடிச்சிங்கன்னா 
இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்கள் விரலுக்கு மேலே அதை வந்து நாட் போட்டுக்கோங்க நீடியில் சரித்திரத்தை இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம சாரீல எப்படி நாட் போடுவோமோ அதே மாதிரி நாட் போடுங்க நல்லா டைட்டாக உட்காரும் இல்லை இப்படி பிடிச்சு போட முடியலன்றவங்க கரெக்டான லென்த்தில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்ச நேரம் விட்டிங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த க்ளூ இருக்க இடத்த பிடிச்சி மடித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நாட் போட எனக்கு இதுவே ஈஸியாக இருந்ததுனால நான் இப்படியே பண்ணிட்டேன் இப்படி முடியாதவங்க அந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணுங்க நாட் போட்டுட்டு கரெக்டாக ட்ரீம் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சாரீ ஃபுல்லாக டிசைன் முடிச்சுட்டு நீங்கள் எத்தனை கவுண்டிங் வேணுமோ அத்தனை கவுண்டிங்க்கு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க லென்த்து கரெக்டாக பார்த்து ஈவனாக த்ரெட்டை ஈவன் பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரிம் பண்ணுங்க இந்த கேப் யூஸ் பண்ணி டெசல் கட்டுறதுனால கொஞ்சம் லென்த்தியாக விட்டால் அழகாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த லென்த்துக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போது நம்ம டைப் பண்ணலாம் டெசலை பாருங்கள் நம்ம டிசைன் எவ்வளோ லுக்காக இருக்குது டெசலே இல்லாமையே இப்போது நான் வந்து ஒரு சின்ன பீடு கோல்டன் பீடு எடுத்து ஜரித்திரோட எண்டில் நாட் பண்ணிக்கிறேன் டூ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் இல்லை த்ரீ டைம்ஸ் உங்களுக்கு எத்தனை தடவை நல்லா டைட்டாக இருக்குமோ நாட் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க டெசல் இருக்கு இல்லையா அதில் சென்டரில் இன்சர்ட் பண்ணுங்க பாருங்க இந்த இடத்துல போய் உட்காந்துருக்கு நம்ம கோல்டன் பீட் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி நல்லா டைட்டாக இழுத்து பாருங்கள் வராது நம்ம ஏன்னா ஜரித்திரடை அந்த அளவுக்கு லாக் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ கேப்போட ஹோலில் நீடியில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணி கரெக்டாக அதை எச்சஸ் எல்லாமே உள்ளே வந்து உட்காந்துருக்க மாதிரி இழுத்துக்கிட்டு இப்போ அகைன் ஒரு கோல்டன் பீட் வந்து போட போகிறோம் கோல்டன் பீடை போட்டுட்டு கரெக்டாக அந்த கேப்போட அட்ஜஸ்டில் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த கோல்டன் பீட்லேயே அகைன் நீடியில் இன்சர்ட் பண்ணி இழுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த டெசலும் கேப்பும் கேப்பே இல்லாமல் கரெக்டாக உட்காந்துக்கும் ஒரு செட் ஆகிக்கும் பொஷனு அதுக்காக தான் இந்த கோல்டன் பீடு போட்டு நம்ம டைட் பண்ணுறது உங்களுக்கு நாட் போடும் போது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மேலே தான் வரும் அந்த ஜரி த்ரெட்டை பிடிச்சி கரெக்டாக பீடை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளினீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கேப் கிட்ட உட்காந்துக்கும் இந்த மாதிரி உட்காந்துட்ட அப்புறம் சாரியோட பேக் சைட்லேருந்து நீடியில் இன்சர்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட் சைடுக்கு எடுங்க எடுத்துட்டு டெசில் சுற்றின மாதிரி ஒரு நாட் போட்டுக்கணும் இப்போ அதே மாதிரி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நாட் போட்டுக்கோங்க நல்லா செக்யூர்டாக உட்காந்துக்கும் முடித்ததும் இந்த பீடு வழியாகவே டெஸ் கேப் பீடு வழியாகவும் நீட்டில் இன்சர்ட் பண்ணி டெசலில் எடுத்துக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு அப்போ தான் ஜரி த்ரெட்டு கட் பண்ணதும் தெரியாது அதே சமயம் செக்யூராக இருக்கும் கலண்டு வராது இப்போது இது முடித்ததும் நம்ம ட்ரிம் பண்ணி விட்டுடலாம் கரெக்டான சைஸ்க்கு உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஆடிட்டே இருக்குன்னா கேப்புக்கும் அந்த டெசலுக்கும் நல்லா க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் செக்யூராக வேணும்னா இப்போ முடித்தாச்சு 